Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w Studio Kolorów, w miejscu, do którego zapraszamy i będziemy zapraszać niezwykłych ludzi, miłośników życia, ekspertów w swoich dziedzinach, ludzi niezwykle świadomych. Dzisiaj z nami Sonia Ros i temat totalnej biologii. Witam Ciebie, Sonia, bardzo serdecznie. Dzień dobry, cześć Olu. witam wszystkich, którzy nas słuchają. Totalna biologia, temat coraz bardziej popularny, coraz więcej osób nie chce oddawać na zewnątrz w ręce innych osób, chemii czy systemu siebie, swojego życia i swojego zdrowia. Tu pojawia się temat totalnej biologii i wiedza z nią idąca. Jak Twoim zdaniem, Soniu, ma ona wpływ na nasze życie, realny wpływ? Na początku powiem, że totalna biologia jest, jest taką bardzo precyzyjną, uporządkowaną w tej chwili już wiedzą, i tak jak czasem e, słyszę takie pytania, ktoś odwołuje się do książki Louis Hay, nie wiem czy kojarzysz tę książkę, pewnie tak, e, gdzie połączone są emocje z konkretnymi e, organami, to powiem tylko, że od tamtego czasu, kiedy właśnie Luisa wydała tą książkę i przekazała ludziom tę wiedzę, zrobiono naprawdę ogromny postęp, dlatego że wielu lekarzy i terapeutów pracując z tą metodą, no, uporządkowało bardzo precyzyjnie, dzisiaj już wiemy, jakie emocje połączone są z jakimi organami i jakie zmiany mogą w nas wywołać. I teraz pytałaś mnie o to, jakby, jaka jest nasza taka praktyczna strona korzystania z tej wiedzy, tak? To, to jest, no właściwie ona jest głównie praktyczna, dlatego że jeżeli my rozumiemy, jeżeli my mamy taką wiedzę na temat tego, z jakich tkanek zbudowane są nasze organy, nie ma tego tak dużo, jakby się wydawało, tych naszych organów, naszych narządów, to nie jest nieskończona ilość. My możemy posiąść tę wiedzę, nauczyć się jej, żeby potem już stale z niej korzystać, żeby właśnie nie chodzić, nie biegać, nie szukać kogoś na zewnątrz, kto nam pomoże. Ja nie mówię tutaj o medycynie ratowniczej, o wypadkach, o jakichś sytuacjach nagłych, o operacjach, które czasem są konieczne, a nawet o lekach, które czasem powinniśmy wziąć, ale może do pewnego momentu, później już one w ogóle nie będą potrzebne. Ale ja mówię tutaj o takim głębokim przeformułowaniu widzenia świata. To oczywiście nie dzieje się z dnia na dzień. Ja sama, kiedy, kiedy zaczęłam uczyć się totalnej biologii, to dla mnie też było wiele rzeczy zaskakujących, zwłaszcza, że mam wykształcenie medyczne i też musiałam w sobie prze, właśnie to słowo przeformułować, przetransformować tę wiedzę, która już była, w tę nową, czyli dzisiaj nazywana jest ona nową medycyną, biologiką, czy record healing, czy totalną biologią to tak naprawdę jest jedna wiedza, tyle że rozbudowana jak gdyby w, w różnych kierunkach. Record healing na przykład jest bardziej psychologiczny, biorące pod uwagę e, rodowe m, programy, które wciąż w sobie niesiemy, czy też symbolikę. Natomiast biologika, którą stworzył Roberto Barnai, na której ja się mocno opieram, bo ona jest taką podstawą, e, mówi nam o, o takim bardzo precyzyjnym działaniu naszego organizmu e, na podstawie mm, no, tysięcy, tysięcy przykładów tak naprawdę. E, ludzi, którzy, którzy no, łatwo, łatwo jest wyjaśnić e, każde schorzenie, jak gdyby każdą zmianę e, w organiczną, jaka pojawia się w naszej tkance. Jeśli my rozumiemy, z, z czego ona jest zbudowana, z jakiego listka e, zarodkowego pochodzi i jak ona się zachowuje w fazie aktywnej, naprawczej. I to, co mówię teraz, to może dla wielu ludzi jest takim trochę szokiem, no jak to ogarnąć, prawda? Natomiast kiedy, y, kiedy zaczynamy się tego uczyć, porządkujemy to w sobie, to wszystko zaczyna być jasne. I naprawdę to jest niesamowite, jak ludzie do mnie dzwonią, często po warsztatach piszą i mówią, że wiesz, teraz nareszcie rozumiem, dlaczego ja wtedy na przykład miałam zapalenie miedniczek nerkowych, dlaczego moja ciocia na przykład yy, no, miała całe życie anemię. 
dlaczego na przykład ja w tamtym czasie miałam zapalenie oczy, moje dziecko miało zapalenie opon mózgowych. To zapalenie opon mózgowych nie, nie, nie bierze się z tego, że dzieci wychodzą na zimno. Nawet w czwartek miałam takie warsztaty i rozmawiały, no, rozmawiałyśmy w takim gronie kobiet, zresztą bardzo fajne to było spotkanie i, i była mowa o zimnie, tak? że teraz zobacz jak zbliża się ten zimny czas i jak ludzie myślą, że to może będzie któreś z kolejnych twoich pytań, ja tak trochę ubiegłam cię może, ale pozwolisz, że, że powiem o tym zimnie. Tak? Ja o tym czasie takim jesiennym, teraz zimowym, który nadchodzi. Ludzie się tego bardzo obawiają, bo uważają, że jak gdyby zapisany jest w takiej pamięci naszych społeczeństw, ale też takiej nieświadomości naszej, podsycane przez telewizory, przez, znaczy przez, przez te media wszystkie, przez te wszystkie skrzynki, z których słyszymy różne informacje na temat chroń się przed wirusami, ciepło się ubieraj, nie, nie, nie wychodź z domu tam z mokrą głową, na przykład, bo będziesz miała zapalenie opon mózgowych. No nie, no, to nie jest prawda. To już napra naprawdę należy między bajki włożyć. Jest już nowa wiedza i trzeba ją sobie zaimplementować, poukładać w sobie. Zapalenie opon mózgowych, żeby przeżyć zapalenie opon mózgowych, to trzeba przejść konflikt ataku na głowę. I trzeba to wiedzieć. Na przykład dzieci często mają to, dlatego że one albo się uderzą w coś, albo upadną. Dużo dzieci ma, właśnie w młodym wieku jest, często przechodzą zapalenia mózgowe. Ale na przykład wracając do tego zimna, no dlaczego, dlaczego tak bardzo to się wydaje nieprawdopodobne, to co ja mówię. Na przykład dla niektórych, bo dla niektórych, którzy już posiedli tę wiedzę, nie. Jest to bardzo logiczne, bardzo biologiczne. Natomiast to, co mówi się powszechnie, to dla mnie to jest trochę niezrozumiałe, bo dlaczego jedni na przykład się zarażają i chorują, a jedni się nie zarażają i nie chorują, chociaż pozornie żyją tak samo. Dlatego, że chodzi tutaj właśnie o ten wewnętrzny konflikt. Tak naprawdę to jest punkt wyjścia, czyli co ja czuję, czego ja się obawiam. Jeśli ja ciągle słyszę, że jest zimno, że się zaziębię, że będę chora, potem muszę pójść na zwolnienie, kto zostanie z moimi dziećmi, jak gdyby tworzy się ten lęk, który jest jak gdyby takim, taką opozycją do zimna. W momencie, kiedy my jesteśmy w aktywnym konflikcie, musielibyśmy to rozłożyć tutaj trochę na, na części, nie mamy na to czasu, ale gdzieś generalnie <śmiech> przypomnijcie sobie, czy na przykład w takiej sytuacji, kiedy obawiacie się zimna, o, już nadchodzi zimną, muszę kupić coś cieplejszego, nie mam ciepłych butów. Stałam na przystanku dwie godziny, strasznie zmarzłam, pewnie będę chora. Czyli to jest takie odczucie chęci separacji od zimna. Nie wiem, Olu, czy pamiętasz nieraz, jak miałaś taki, jesteśmy w zimnie, to ta tkanka w nosie na przykład i też nasza taka skóra tutaj zewnętrzna, bo to jest tkanka ektodermalna, czyli płaskonabłonkowa, ona w fazie aktywnej takiego konfliktu chęci separacji od zimna robi się taka zcieńczona trochę, robi się taka sucha, robi się taka napięta. I potem dopiero, kiedy wchodzimy w jakieś ciepłe miejsce, o, czujemy się bezpiecznie na tym najgłębszym poziomie, już jest ciepło, już mi nic nie grozi, już się nie zaziębię. I w tym momencie mamy katar, na przykład mamy, zaczyna nas swędzić nos, kichamy. To, to jest faza zdrowienia już jak gdyby. To teraz pytanie, jak długo byliśmy na tym zimnie? Czy dwa tygodnie siedzieliśmy i potem dwa tygodnie będziemy to odpracowywać? Jak gdyby, czy no, wychodzimy na trzy godziny z domu i musimy się przemieścić komunikacją, jest bardzo zimno. Mhm. Więc y, tak naprawdę kluczem tutaj do tego wszystkiego jest nasze odczucie. Tu przy, tym, w tym przypadku będzie lęk przed zimnym. Bo zobacz na przykład dzieci na isle. Tak ci, y, może chciałeś zadać pytanie jakieś. Przepraszam cię. Ja tak się rozgadałam. Bo wiesz co, wspomniałyśmy już o tym, że tak naprawdę to jest temat przyszłości, że coraz więcej osób się nim interesuje. Natomiast ja bym chciała Ciebie prosić, żebyś jeszcze wykonała taką pracę u podstaw i wyjaśniła może tym osobom, które pierwszy raz słyszą ten termin, czym w takim wypadku są te choroby i jakie warunki powinniśmy spełnić, znaczy powinniśmy, musimy spełnić, żeby ta choroba zaistniała. Okej, okay, jasne. Ja oczywiście pobiegłam znowu za daleko, przepraszam, bo już jestem myślami, bo tyle chciałabym powiedzieć, przekazać. No tak, oczywiście, że yy, no wszyscy, którzy są zainteresowani, jakby skąd w ogóle wzięła się totalna biologia, na początku nowa medycyna germańska, to zachęcam, bo w internecie jest sporo na ten temat, to o tym nie będę mówiła. Powiem tylko o samych, yy, gdyby, no, 
słowo choroba, nie lubię tego słowa, bo dla mnie choroba jest programem specjalnym organizmu i zawsze jest lepiej mówić w ten sposób, bo, dla, bo, bo jest to jakieś celowe działanie, które przebiega w naszym organizmie, a nie, że jest to coś, co nagle na nas spadło, jakiś odium, że zły Bóg zesłał na nas tutaj chorobę albo, że musimy ponieść jakąś karę. Nie, no trzeba patrzeć na to bardziej racjonalnie, to jest nauka przyrodnicza i, i naprawdę trzeba poznać tutaj te podstawy, żeby przestać się bać, po prostu rozumieć skąd to się bierze. Więc każda choroba, nazwijmy to jeszcze teraz chorobą, jest, jest takim efektem nierozwiązanego konfliktu psychicznego. I teraz powiedzmy, że nosimy w sobie jakiś, co to jest ten konflikt psychiczny? No to jest właśnie jakaś emocja, to jest właśnie jakaś sprawa, to jest jakaś sytuacja, która nie daje nam spokoju, która nie pozwala nam się rozluźnić, zrelaksować, e, żyć spokojnie, tylko cały czas jest w naszej głowie i cały czas my o tym myślimy, to jest nieustannie w nas, to jest to jak gdyby taki kołowrotek, to y, sprawia, że jesteśmy na wysokim poziomie lęku, stresu i y, jak się budzimy, jak się kładziemy spać, to cały czas jesteśmy z tą myślą, szukamy rozwiązania. I y, jest, to taki, y, jest to taki stres, który po pewnym czasie, bo biologia mówi dokładnie po jakim to może być czasie, y, może pojawić się na naszych organach, może pojawić się w postaci choroby, y, w postaci zmiany tkankowej, no tak to nazwijmy, że my widzimy nagle, że, że coś nam jest, tak, że o, nagle bolą mnie nerki, tak, a, a wcześniej mnie nie bolały, albo a co to może być, więc pojawia się jakaś zmiana na ciele, tak, o tak powiedzmy. I teraz... Y, kiedy ona może się pojawić, ta zmiana na ciele? Tu nie ma żadnego chaosu, to wszystko jest bardzo precyzyjnie pokładane, bo przecież my ludzie przeżywamy bardzo wiele różnych konfliktów, stresu i tak dalej, ale to nie znaczy, że każdy stres może pojawić się później na ciele w postaci choroby i każda emocja, którą my przeżywamy, yy, tylko musi, muszą być spełnione warunki i jest to, jest to pięć, takich, yy, pięć takich punktów, Nazywane, na, nazywa się to w, w celowej biologii m, pięć cech konfliktu biologicznego, czyli my musimy spełnić te warunki, żeby choroba, ten konflikt psychiczny stał się naszym konfliktem biologicznym, czy pojawił się na ciele. Czyli jakie to są warunki? To, co przeżywamy, musi być dla nas dramatyczne. Wiele razy powtarzałam, że no, dla każdego dramatyczne znaczy co innego. Tak Dla nas jest to dramatyczne, choćby dla innych ludzi było to po prostu jakimś drobiazgiem. Dla nas to jest całe życie. Drugi to jest, że jest to nagłe, że jest to coś, do, do czego nasz mózg nie mógł się przygotować. Lub jest to bardzo taki długotrwały stres, trwający, trwający, trwający. No to jest jedna sprawa. To jest, to jest kolejny punkt, przepraszam. Kolejny to jest taki, że przeżywamy nasz stres, nasze emocje w izolacji, w takim opuszczeniu, samotnieniu, kiedy mamy takie przekonanie, że no nie mamy komu o tym powiedzieć, że no i tak nikt nas nie wysłucha, albo no ktoś nas wyśmieje, czy też zostaniemy jakoś tam, yy, no, no zdradzimy swoje tajemnice, tak? I że, że staniemy się trochę jakimś pośmiewiskiem, albo że... Yy, zostaniemy zdyskredytowani, no wszystko jedno, no boimy się, wstydzimy, nie mamy komu o tym powiedzieć. Yy, mamy takie poczucie, że jest to coś nie do zaakceptowania, to jest czwarty punkt, to jest nie do zaakceptowania, czyli mamy poczucie, że to się nie dzieje naprawdę, że ludzie takich rzeczy nie robią. To jest coś, co przewyższa nasze poczucie zrozumienia w ogóle tej sytuacji. I ostatni punkt, piąty, kiedy nie znajdujemy wyjścia, nie znajdujemy rozwiązania z tego. I to jest jak gdyby takie, no ten punkt jest przeważający tą szalę, dlatego że jeśli ty nie znajdujesz rozwiązania, jeśli ty sobie z tym nie radzisz, z tą emocją, z tym stresem, no to twój biologiczny mózg, który jest odpowiedzialny za to, żeby utrzymać cię przy życiu, no to teraz on musi wejść do gry. I teraz on musi uruchomić jeden z pasujących do tej emocji programów specjalnych, który jak gdyby przełoży ten stres z poziomu psychiki no bo ludzie nie mogą być w takim stresie wiecznie, prawda? Bo nie mogliby funkcjonować normalnie, nie mogliby ani nie byliby uważni, nie byliby obecni. No, mogłoby dojść do przepalenia bezpiecznika w głowie zwyczajnie, tak? I mogłoby dojść do śmierci. No a przecież nie o to chodzi biologicznemu mózgowi, tak? Tylko chodzi o to, żeby nas utrzymać z chwili na chwilę, z chwili na chwilę i tak dalej. I, no i w momencie, kiedy mózg przekłada ten stres do, do konkretnego organu, to my wtedy w tym momencie tutaj na poziomie psychiki zaczynamy czuć ulgę, 
jakoś lepiej oddychamy, jakoś nam jest lżej, ale w tym momencie pojawia się ta zmiana w ciele. I teraz, jaka jest ta zmiana w ciele? <śmiech> Zależy od, od tego, jaki rodzaj emocji przeżywaliśmy. Bo tak jak powiedziałam na początku, już poleciałam z tematem na początku, <śmiech> jak, to, jak to te wszystkie emocje są połączone z konkretnymi organami. No tak, są połączone i tutaj naprawdę... W, no tych emocji, tak jak, no, tak jak każdy człowiek no, przeżywa je na różne sposoby. Czasem no, to mogą być takie sytuacje kompletnie, naprawdę no, zupełnie niesamowite. No, tak jak na przykład wątroba, często podaje ten przykład, tak, że wątroba jest takim organem, który mówi o konflikcie braku naszego, tak? czyli, czyli czegoś mi brakuje i jak gdyby tak u podstaw biologii, takim taką, no, warunkiem naszego przetrwania, czyli to, co jest nam najbardziej potrzebne do życia, no, to jest pokarm, to jest jedzenie. Tak? Czyli jeżeli my nie mamy jedzenia, a w przełożeniu na dzisiejsze czasy, czyli nie mam pracy, albo zostałam zwolniona z pracy, nie mam za co zapłacić, nie wiem, czynszu, kupić dzieciom jedzenia i tak dalej, to, to, to w tym momencie może zareagować nasza wątroba, no ale ten nasz konflikt musi być dla nas dramatyczny, musi być dla nas albo nagły, czyli nagłe zwolnienie z pracy. Co ja zrobię teraz, z czego ja kupię, y, zrobię zakupy i, i tak dalej. Więc musi to być dla nas nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania, czyli Boże, no myślałam, że ja jestem w ogóle nieruszalna z tej, z tej firmy, że tam w ogóle, wow, to bez, beze mnie się to nie obejdzie i nagle dostaję wymówienie, tak? Że jest to dla mnie nie do zaakceptowania, jest to coś, czyli nie mam teraz rozwiązania. No nie mam, no nie wiem, co mam zrobić, bo nie ma na rynku pracy na przykład dla mnie. No tak w takim dużym skrócie, jakby jak te emocje przekładają się na na nasze tkanki, nasze organy. Tak, bo y, wspomniałaś właśnie o tym, że to nasze emocje, nasze traumy y, powodują w nas zmiany, natomiast totalna biologia sięga również głębiej y, i nowością jest w totalnej biologii to, że ona sięga również do traum pokoleniowych. Czy jesteś, czy, czy miałaś w swoim przypadku takie osoby, które rzeczywiście konflikt, które miały, niekoniecznie był ich, tylko sięgał zdecydowanie głębiej? Tak, tak, oczywiście, że tak. Aczkolwiek zawsze zaczynamy od tej istoty, która w ogóle jakby zmaga się z czymś, co chce rozwiązać. Czyli najpierw patrzymy, szukamy czegoś w jej życiu. Jeżeli tam nie znajdujemy takiej sytuacji, takiej historii, to szukamy głębiej, czyli u jej rodziców, czy u, u dziadków, u prababci. Ale też, wiesz, ale to też nie jest tak, że sięgamy jakoś tak bardzo głęboko i tak strasznie grzebiemy. Ja jestem w ogóle przeciwniczką tego. Może ja tutaj zostanę trochę zlinczowana przez moich kolegów, konsultantów, terapeutów, ale jak gdyby też nie chodzi o to, żebyśmy jakoś tak strasznie wygrzebywali te rzeczy, żebyśmy tak patrzyli zero-jedynkowo, na to. Oczywiście szukamy, ale jeśli nie znajdujemy, to odpuszczamy, zostawiamy to, bo naprawdę no, nic z tym nie możemy zrobić. Są narzędzia i metody, żeby pracować z tym, co jest, z tym, co jest, z tym, co, z tym, co przychodzi. I ja sama no, teraz mam już naprawdę spore doświadczenie i wiem, że tak kiedyś na początku rzeczywiście próbowałam doszukiwać się, a co tam u pradziadka, a co, tam, a co ten dziadek i tak dalej. Dzisiaj wiem, że nie jest to konieczne, zwłaszcza, że jak gdyby przestrzeń nas wspiera w zmianie, bo, bo żyjemy w nieprawdopodobnych czasach, tak, więc, ale powiem właśnie, miałam taki przypadek, znaczy takich przypadków miałam sporo, tak, oczywiście, że tak i bierzemy pod uwagę całość, no bo, no bo zobacz, skąd my się wzięliśmy, jakby kiedy na przykład, no jesteśmy ostatnim ogniwem, kiedy nie mamy dzieci, tak, no to te wszystkie nasze, te wszystkie mm, traumy, emocje, to, co przodkom udało się rozwiązać, to, co się im nie udało rozwiązać, to jest w nas. Jak gdyby jesteśmy tym ostatnim ogniwem. I teraz, jak gdyby w nas jest teraz nadzieja. Co my z tym zrobimy? Czy my to dalej rozwiążemy? Czy my sobie to poukładamy? Czy, no, no, bo jak gdyby, czy, czy, czy będziemy to układać, czy będziemy to rozwiązywać, czy będziemy to dalej ciągnąć? O to chodzi, tak? Czy, czy się z tym jakoś zmierzymy, staniemy twarzą w twarz. No tak jak na przykład miałam taką dziewczynę, która zresztą napisałam o tym na fanpage'u, 
których dałam na imię Eliza, bo ma inne imię, nie zdradzam danych swoich klientów, pacjentów, no to wiadomo, że tak się nie, nie robi, więc y, ona miała taką sytuację, że ona chciała bardzo mieć dziecko i no, jak gdyby nic nie wskazywało na to biologicznie, że ona tego dziecka mieć nie mogła, więc wyraźnie była to im taka wiadomość, informacja, że jest w rodzie jakiś zapis, który mówi niebezpiecznie jest być matką, albo jak gdyby nie możesz zostać matką, ponieważ rodzi to cierpienie. I była to taka głęboka, czy tak wyraźna informacja, że ona to przejęła do swojego ciała. Zresztą ma ona taką budowę trochę androgeniczną, taką bardziej chłopięcą, czyli mówiącą o tym, że właśnie niebezpiecznie jest być kobietą. I ona... I ona nie mogła mieć dzieci, mimo że pozornie no nic, nic nie wskazywało na to, że miałaby ich nie mieć. Ale tutaj sytuacja wcale nie była taka trudna do odkrycia i to właściwie poszło bardzo szybko, chociaż ona się długo starała o to dziecko, a teraz jest w ciąży. Tutaj była taka, taka historia, że jej mama urodziła się w rodzinie wielodzietnej, gdzie było dziewięcioro dzieci. I jak to było właśnie, nie przepraszam, jej babcia właśnie trochę czasem mogę, jakieś, bo ja tych wątków mam tutaj tyle i tyle tych historii I generalnie w jej rodzie była taka babcia, która miała bardzo dużo dzieci, miała dziewiątkę dzieci yy, i musiała się, a tych dzieci więcej urodziła, ale, ale żywych, było, żywych było dziewięcioro chyba, tak to było i jak gdyby ta mama jej, tak, ta mama jej była tą taką najstarszą, chyba drugą w kolejności, yy, bo pierwsze dziecko zmarło i ona te wszystkie dzieci musiała ogarniać, czyli ogromna odpowiedzialność, cały czas ciężka praca i w gospodarstwie, i zajmowanie się tymi dziećmi. To, 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 był, to był koszmar, więc ona jak gdyby postanowiła, że ona dzieci mieć nie będzie, że, że w ogóle ona się z tego, że ona absolutnie nie chce. Ale tak się stało, że poznała mężczyznę życia i ona zaszła w ciąży jednak i urodziła się ta, ta, ta dziewczyna. No i u niej z kolei, ponieważ ona była połączona numerem rodowym, teraz nie mamy czasu na to, żeby to wyjaśnić ze swoją właśnie tą babcią i też prababcią, która była świadkiem tego, jak żołnierze radzieccy gwałcili kobiety i obcinali im piersi, czyli była świadkiem tych tortur. Jak gdyby ta pamięć taka rotowa związana z tym, że nie, nie warto mieć dzieci, że to rodzi tylko cierpienie. Była takim głębokim zapisem, że dotarła aż do tej, do tej dziewczyny. Ale to był zapis, który należał do tamtych przodków, nie do niej. Ona chciała mieć dziecko, ona chciała swoje życie układać tak, jak chciała. Jak gdyby przepracowanie tamtych traum, tam w ogóle tych informacji, które, które przyszły, połączenie ich, no bo mózg musi zrobić połączenie. Jeśli nie jesteśmy świadomi czegoś, no to mózg to jak gdyby ciągnie jako program. No skoro ty nie wiesz, nie czujesz, no to, no to ja będę tutaj cię prowadził w tym, tak? No to ja zrobię wszystko, co ja mam w swoim oprogramowaniu, żeby ci pomóc. Ale jeżeli my świadomie się za coś zabieramy, jeżeli my świadomie jakby zaczynamy to rozwiązywać, przyglądać się temu, dajemy temu światło nasze, tak, no nawet no, y, y, obserwator zmienia wynik doświadczenia, no, sama obserwacja, tak, zmienia już ten stan rzeczy. No to w tym momencie ona, jak gdyby ta informacja została rozpuszczona, jak gdyby przestała ona dotyczyć tej dziewczyny, która chciała zostać matką i miała prawo do tego. Więc jak gdyby tak to działa, połączenie tych różnych faktów, uświadomienie sobie, stworzenie całej tej mozaiki, odkrywanie puzli. To jest takie, to tak jakbyśmy mieli takie puzzle rozrzucone i część mamy odwróconych na tą układankę, którą chcemy, a część nie. No i tak yy, szukamy tamtych kolejnych, odwracamy, patrzymy, czy to pasuje, tworzy się cała układanka. A, wszystko już wiem, wszystko już rozumiem. Oczywiście to nigdy nie jest wszystko i bardzo dobrze, no bo zawsze wiele rzeczy zostaje nam jeszcze do odkrycia, ale chodzi o to, żeby poczuć ulgę i żeby poczuć, że trzymamy my stery życia naszego, w naszych rękach, a nie, że to jest jakiś taki program, który gdzieś tam biegnie, po prostu a my nie jesteśmy, w ogóle nic z tym nie możemy zrobić. Hmm. Wspomniałaś przez jakiś czas o czasie i ja o ten czas chciałabym Ciebie zapytać. Oczywiście w oparciu o totalną biologię, czy czas rzeczywiście leczy rany i tak naprawdę jaki ma wpływ, to znaczy czy im szybciej dowiemy się, 
Tak, co jest powodem naszego konfliktu, e, tym łatwiej nam e, będzie się uzdrowić, czy, czy to nie ma znaczenia tak naprawdę w jakiej fazie choroby e, uświadomimy sobie, e, co było jej przyczyną? Znaczy, cenne jest e, uświadomienie sobie w każdym czasie, dlatego że jeżeli dla nas nawet jest już za późno, bo też na przykład Gilbert Reno pracował często z osobami terminalnie chorymi, które dla nich było już za późno na uzdrowienie, bo jak gdyby weszły za głęboko w las, o tak można by było powiedzieć, nie miałyby siły już wrócić na polanę albo dopłynąć z powrotem do brzegu jeziora. I dlatego, dlatego taka ważna jest tutaj profilaktyka. Bardzo ważne jest uchwycenie tego, zauważenie tego, że my cierpimy, zauważenie tego, że, że no coś jest tutaj nie tak. I wtedy zastanowienie się, zrobienie takiego kroku do tyłu i spojrzenie na, na tą sytuację i zobaczenie, kurczę, ale no ja nie mogę tkwić w tej pracy, bo przecież czuję się szykanowana i albo ja zmieniam swoje odczucia, jakby wchodzę na level wyżej, tak, i bo możemy, możemy konflikt rozwiązać na dwa sposoby. Poprzez właśnie akceptację danej rzeczy, takie bardziej świadome spojrzenie na to, no, że jesteśmy, no, no choćby takie, że jesteśmy w jakiejś grze, no bo jesteśmy tak, że, że wszyscy my odgrywamy jakieś role i teraz zastanowienie się, dlaczego ja akurat sobie wyświetlam w moim hologramie akurat takie postacie, dlaczego ja muszę być ofiarą. Jakby, wiesz, Olu, tak świadomie spojrzeć na to. To jest oczywiste dla ludzi, którzy, którzy już no, rozwijają się, dużo wiedzą, to nie jest jakaś nowość. Trudniej to czasem przełożyć na praktykę, tak? bo często jeszcze teraz Łapiemy się na tym, że o, bo on jest winien, albo on, albo to przez niego. No to wiadomo, że to my sobie sami wszystko robimy. Ale jakby zejść, zejść do biologii w tej chwili. Wiesz, w biologii jest taki, e, mówi się, że czas, jaki my dostajemy na rozwiązanie naszych konfliktów, to jest 9 miesięcy. Czyli też tyle, ile trwa ciąża na przykład. To jest w ogóle, zobacz, nawet dziewiątka jest taką cyfrą kończącą pewien cykl, pewną, a później jedynka znowu jest, odnowa jest nową transformacją, więc to się wszystko gdzieś tak cyklicznie zapętla, powtarza, no ale w biologii jest tak faktycznie, że im szybciej dostrzeżemy, że mamy problem, że jest coś nie tak, że cierpimy z jakiegoś powodu, że coś nas uwiera i rozwiążemy to, tym jak gdyby nie, nie dopuścimy do tego, żeby zmiana się pojawiła na naszym ciele. I mówi się, że nie ma konfliktu, to nie ma zmiany, tak? Jeżeli nie cierpisz z jakiegoś powodu, choćby nie wiem, co się działo na zewnątrz, no nie wiem, rozpada się twój związek i na przykład bardzo kochasz tego, tego, tego mężczyznę, ale przepracowujesz to świadomie, to nie pojawi się to na twoim ciele, na przykład u, u, u kobiet, które... No, głęboko by były zranione, głęboko by były... Wiesz, to takie pytania czasem dostaję. A co, a co by było, gdy... Co, a jak to się może skończyć, kiedy ja przeżyłam to i to? No może się skończyć na różne sposoby, no może się w ogóle nijak nie skończyć, no bo zależy od tego, co ty czujesz, tak? Co, co, jaki jest ten twój punkt wyjścia? Interpretacja tego, co, 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 nam, co nam się przydarza, jest ważna. Jak my to właśnie zweryfikujemy przez siebie, zinterpretujemy przez siebie. No tak jak nawet ten, ten, ten mężczyzna, aha, bo o kobietach mówiłam, tak, że jak tam zostaje porzucona przez, przez, przez mężczyznę, to co się może stać? No tak, no to mogą zareagować jej jajniki, czyli jak gdyby ten organ, który mówi o takiej kwintesencji kobiecości, czyli ona musi przeżyć jakiś konflikt związany z, z drugą płcią, czyli z mężczyzną, poczucie gorszości, niższości, staje się ona taka, czuje, że ona jest na przykład dla niego mniej atrakcyjna, albo że nie może mieć dzieci z jakiegoś powodu i w związku z tym no, jest niepełnowartościowa jako kobieta, oczywiście to wszystko mówimy w cudzysłowie, tak, że... No i, i w tym momencie, jak ona przeżywa to bardzo, bardzo głęboko, no to w tym momencie na jajniku, ale na tej części typu nowa mezoderma, bo tutaj też trzeba wiedzieć, że jeżeli zmiana jest na tkance endodermalnej, to tam te, te konflikty dotyczą takich spraw związanych z utratą kogoś dla nas bardzo ważnego. Tutaj też zresztą może się zapisać ta zmiana, bo właśnie tutaj nie ma takiego co by się mogło stać. Jak gdyby zawsze idziemy od tego faktu, dobrze, co jest, tak, jaki jest fakt, gdzie jest ta zmiana, co się wydarzyło i teraz idziemy w drugą stronę, odplątujemy to jak gdyby do początku, do tej nitki, która była na początku i patrzymy, co jest przyczyną w ogóle tego, że coś takiego się wydarzyło. Ale żeby nie doszło do żadnej zmiany, 
no to właśnie ta wiedza jest potrzebna. Ta wiedza, zrozumienie tego wszystkiego, poukładanie tego w sobie. I, i, I to pozwala nam się poczuć bezpiecznie, spokojnie. Ja na przykład no jestem bardzo spokojna, bo ja wiem skąd się biorą choroby i tak naprawdę no nie jest mnie w stanie nic przestraszyć. Żadne wirusy czy nie wirusy, zwłaszcza że wiem, znam czwarte prawo natury, które mówi, że wirusy i inne symbionty typu grzyby, mykobakterie, prądki gruźlicy, bakterie pracują w fazie po rozwiązaniu konfliktu już, po rozwiązaniu konfliktu, czyli w momencie, kiedy my zdrowiemy, bo one są nam potrzebne do tego, żeby naprawiać te tkanki, które zostały naruszone w pierwszej fazie w aktywności konfliktowej. Jak to, kiedy to rozumiemy, to przestajemy się bać tego, że ktoś na nas kichnie, czy nie może sobie kichać. Jak ja nie mam w sobie takiego konfliktu, oczywiście może to nie jest przyjemne, ktoś na mnie kicha, ale nie, nie wywołuje to we mnie lęku, że wow, zarażę się. Bo to tak nie działa w ogóle. <śmiech> Więc to, to zrozumienie pozwala nam się poczuć po prostu bezpiecznie, ale świadomie, świadomie odwołuje się tutaj do naszej świadomości, do naszej wiedzy, bo to nie musimy w coś wierzyć. Trzeba to wiedzieć, trzeba mieć świadomość i wtedy nie ma lęku. Bardzo się cieszę, że o tym powiedziałaś, że totalna biologia to nie tylko te zdrowienie przez uświadomienie tego konfliktu, ale to też profilaktyka, czyli... Tak. W momencie, kiedy wiemy, że no ta przykładowa złość nie tylko piękności szkodzi, ale sięga dużo, dużo głębiej i może powodować zdecydowanie poważniejsze zmiany, samo to jest takim świetnym punktem wyjścia również do rozwoju osobistego, do pracy nad sobą. I to się fantastycznie z sobą łączy. Ja dziękuję Ci bardzo, Soniu, za to, że, że zgodziłaś się spotkać, porozmawiać. Jeżeli zainteresował Was temat totalnej biologii, to mam fantastyczną wiadomość, ponieważ Sonię będzie można zobaczyć również na platformie Kolory.org 29 września już o godzinie 19. Tam będzie można również zadać Soni swoje pytanie o siebie, o, bądź o swoich najbliższych. Także serdecznie, serdecznie zapraszamy, zapisy już trwają. Poza tym śledźcie nas na fanpage'u również Patrzcie, co u nas ciekawego, będą różne inne również webinary, także serdecznie zapraszamy. No i ja dziękuję bardzo za tą rozmowę. Ja bym tak mogła jeszcze długo, wiesz, przecież, ale mamy czas ograniczony, zresztą nie o to chodzi. Chodzi o to, że jak ktoś będzie zainteresowany i chciał, będzie sięgnąć po, po większą dawkę wiedzy, to zapraszamy na, na webinar już niedługo i, i wiele rzeczy stanie się jasnych. Ach. Tak, dziękuję Ci bardzo, dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.